Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Jumpa lagi dengan saya di channel New Adi Seluler Tutorial Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial Yaitu bagaimana cara memperbaiki handphone yang akan saya kerjakan Ini sebelumnya sudah saya bongkar teman-teman Yaitu tipe serinya Samsung A50s Ini kerusakannya untuk Samsung A50s ini tidak bisa di teman-teman jadi setelah saya cek untuk menggunakan e, kabel USB charger itu tidak ada respon sama sekali dan di bagian ini saya menggunakan USB tester yaitu untuk mengetahui ampere yang masuk ke dalam handphone ini oke kita coba untuk reset dulu di bagian USB tester dan kita koneksikan menggunakan charger ternyata sama sekali tidak ada respon bergerak di bagian Uh, jarum pada ampernya ya teman-teman atau di bagian notifikasi ampernya tidak ada pergerakan sama sekali jadi info ini sama sekali tidak bisa di charge atau tidak bisa terhubung oleh charger teman-teman saat saya coba untuk lepas chargernya untuk mengetahui di bagian charge yang saya gunakan saya mengambil dari handphone lain dan saya koneksikan menggunakan handphone lain itu pengisian daya cepat terkoneksi teman-teman jadi charger dan USB tester yang saya gunakan itu normal namun untuk pengetesan di handphone Samsung A50s ini sama sekali tidak ada respon jadi sama sekali tidak bisa di charge ya teman-teman oke kita coba untuk mengerjakannya dan sebelum kita kerjakan kita cek terlebih dahulu untuk mengoreksi handphone ini oke kita matikan dulu handphonenya dan kita lepas di bagian soket baterainya dan kita siapkan alat multi tester yaitu untuk pengetesan Uh, volt yang masuk ke dalam handphone ini <tuh> oke okay, saya koneksikan menggunakan charger dan kita cek di bagian soket konektor baterai sama sekali tidak ada pergerakan volt yang masuk dan di bagian ini saya lepas fleksibel mainboard kita cek dulu di bagian jalur soket konektor papan chargernya teman-teman oke okay, saya cek ini untuk volt itu ada pergerakan ya jadi masuk dengan normal yaitu 4,7 volt atau kurang lebih sekitar 4 volt ya teman-teman sedangkan untuk bagian soket konektor baterai sama sekali tidak ada pergerakan di bagian ini saya cek di bagian fleksibel mainboardnya oke untuk fleksibel mainboard dan papan chargernya itu ada volt yang masuk ya teman-teman jadi positif untuk di bagian papan charger sama fleksibel mainboard tidak ada masalah Oke, okay, di bagian ini kita coba untuk mengerjakan karena sudah kita cek di bagian papan charger normal dan fleksibel mainboardnya juga normal. Oke, okay, saya akan kasih tahu di bagian untuk jalur volt yang kutub positif. Oke, okay, saya coba untuk perdekat dulu, yaitu bagian uh, jalur fleksibel ke konektor uh, di bagian mesin, teman-teman. Oke, okay, yang saya tunjuk itu adalah bagian kutub positif pada jalur volt ya teman-teman. Oke, okay, kita lepas dulu di bagian ini adalah pelindung soket konektor mainboardnya. Oke, okay, yang saya tunjuk itu adalah bagian soket konektor mainboard yang tadi mesin dan jalur positif pada volt chargernya. Oke, okay, di bagian ini kita akan menghubungkan atau menggunakan teknik jumper teman-teman. Oke, kita klik dulu di bagian ini. Kita klik yaitu serapi mungkin dan tidak agar tidak mengganggu proses uh, perakitan. Jadi kita gunakan teknik serapi mungkin, teman-teman. Setelah kita klik di bagian pojok samping, itu adalah jalur positif pada charger. Kita gunakan uh, tenor stroke-nya saja dan kita gunakan kabel kawat jumper oke kita potong sesuai yang kita inginkan nggak usah terlalu panjang yang tujuannya agar pengerjaannya simpel dan rapi teman-teman oke kita bersihkan dari sisa vlognya dan sekarang kita coba untuk proses yaitu menghubungkan untuk jalur fleksibel mainboard yang sudah kita kasih kawat jumper kita hubungkan ke bagian yaitu soket konektor mainboard yang ada di bagian mesin oke kita gunakan untuk flux sedikit saja oke kita kasih tenor sedikit saja di bagian pojok samping yaitu adalah kutub positif pada jalur chargernya 
Setelah itu kita sambungkan kawat jumpernya ke bagian soket konektor mainboard. Oke, okay. nggak usah terlalu banyak atau tebal ya teman-teman di bagian tenolnya agar bisa terpasang fleksibel ke papan uh, PCB atau di bagian soket konektor mainboard yang ada di PCB itu agar bisa terpasang dengan rapi dan presisi. Di bagian ini kita kembalikan atau kita pasang kembali yaitu di bagian uh, pelindung di bagian soketnya. Oke. Kita gunakan solasi anti ground ya, teman-teman. Di bagian ini kita lindungi di bagian uh, kabel chamber agar tidak mengenai di bagian PCB-nya. Jadi kita lindungi menggunakan solasi anti ground. Setelah itu kita presisikan kawatnya agar terhindar dari ground dan kita pasang fleksibel mainboard ke soket uh, PCB nya oke okay, setelah kita pasang kita cek ulang oke okay, sama sekali tidak mengenai ground pada kawatnya ya teman-teman atau kawat chamber tidak mengenai ground kita pasang kembali untuk di bagian uh, fleksibel mainboard yang ada di bagian bawah dan kita pasang soket fleksibel baterainya Oke, okay, sekarang kita coba untuk mengambil chargernya untuk menghubungkan charger ke handphone ini. Apakah sudah mau ngecas atau sudah terhubung untuk chargernya atau belum? Oke, okay, kita koneksikan dulu. Oke, okay, ada pergerakan ampere masuk ya teman-teman. Ada notifikasi tanda petir. Kita tunggu loadingnya sebentar dan alhamdulillah sudah berjalan notifikasi pengisian baterai di angka 31%. Kita tunggu sebentar. Apakah bisa naik atau tidak? Kita coba untuk nyalakan handphonenya atau kita buka kunci layarnya. Oke, ada di angka 36% ya teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk persentasenya sudah naik atau pengisian baterainya sudah nambah dengan normal. Sekarang kita coba untuk menyalakan infonya untuk mengecek yaitu untuk pengetesan kondisi info menyala sambil kita cas itu bisa naik atau tidak teman-teman. Oke untuk persentase baterainya tadi di angka 31% dan untuk pengisian baterai pada USB tester menandakan 1,5 ampere ya teman-teman atau 1,6 kurang lebihnya. Oke info sudah menyala kita buka layar kunci. Jadi ini sekalian kita tes untuk fungsi infonya ya teman-teman. Oke, untuk persentase baterainya ini agar kelihatan jelas, kita coba untuk setting dulu untuk membuka pengaturan persentase baterainya untuk mengaktifkan yaitu persentase baterainya teman-teman. Oke, okay, untuk persentase baterainya sudah kelihatan yaitu di angka 37%. Jadi alhamdulillah saat handphone menyala sambil kita cas itu bisa nambah ya teman-teman. Jadi untuk pengerjaannya alhamdulillah sudah sukses. Jadi e, untuk kerusakannya yaitu hanya di bagian jalur positif pada jalur chargernya yaitu untuk di bagian papan charger sudah kita tes itu aman dan fleksibelnya juga aman namun di jalur fleksibel mainboard ke mesin itu tidak terhubung teman-teman jadi menyebabkan untuk pengisian baterai tidak terhubung atau tidak ada pengisian daya sama sekali oke selang beberapa menit kemudian untuk saya menunggu sudah naik di angka 38% dan untuk pengisian baterainya sudah normal untuk ampernya ada di angka 1,1 ya teman-teman untuk posisi info menyala dan saya koneksikan lagi untuk mengetahui yaitu di bagian pengisian baterainya kita cek untuk pengisian baterainya ini support sama fast charging atau tidak teman-teman kita kunci layarnya dulu dan kita hubungkan chargernya kembali oke kita cek ternyata alhamdulillah support pengisian daya cepat ya teman-teman jadi alhamdulillah sudah sukses untuk pengerjaan Samsung A50s yang tidak bisa di atau tidak ada respon sama sekali untuk pengisian dayanya yaitu disebabkan oleh jalur fleksibel mainboard tidak terhubung ke bagian konektor mainboard yang ada di bagian PCB mesin alhamdulillah sudah sukses dan semoga bermanfaat 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu